దేశ దేశాల కవిత్వం గౌరవ సంపాదకుడు గాలి నాజర్ రెడ్డి గారికి వారు లేకపోయినా వారిని స్మరించుకోవటం మంచి చెప్పుకోవటం దేశ దేశాల కవిత్వం గౌరవ సంపాదకుడు శ్రీ గాలి నాజర్ రెడ్డి గారికి సంపాదకుడు అనిల్ బత్తుల గారికి ప్రచురణకర్త బోధి ఫౌండేషన్ బంగారు బ్రహ్మం గారికి వక్తలు శ్రీ అంబటి సురేంద్రరాజు గారికి వాడ్రేవు చనవీరభద్రుడు గారికి ఎలనాక గారికి సభకు శ్రీ ఆదిత్య కొర్రపాటి గారికి సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ నమస్కారం ఈ గ్రంథం యొక్క వైశిష్ట్యం గురించి ప్రసంగించబోయే అంబటి సురేంద్రరాజు గారు వాటరేవు చనవీరభద్రుడు గారు ఆదిత్య కొర్రపాటి గారు సర్వ విధాల అందుకు సమర్థులు సాహిత్య రంగంలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు వారు చెప్పబోయే సంగతులు విందాము గ్రంథ ఆదిలో సంపాదకుడు అనిల్ బొత్తుల చెప్పినట్లుగా ఇది దేశ దేశాల కవుల వైవిధ్య భరితమైన అనువాద కవితల సమాహారం గత వందేళ్లలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఇరవై వరకు ఇరవై ఇరవై రెండు వరకు తెలుగులో వచ్చిన ఉత్తమ అనువాద కవితలు ఇందులో ఉన్నవి ఈ సంకలనంలో రెండు వేల ఏడు వందల మంది వివిధ దేశాల కవులు వారి వారి భాషల్లో అల్లిన రెండు వందల ఇరవై ఒక్క కవితల్ని నూట యాభై మంది నూట యాభై ఎనిమిది మంది తెలుగు కవులు తెలుగులో చేసిన అనువాదాలు ఈ గ్రంథంలో పొందుపరచబడ్డవి ఈ గణాంకాలు చూసినప్పుడు నాకు దేశాల వారీగా ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారనో తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత కలిగింది ఆ ప్రయత్నం చేశాను నా అంచనా ప్రకారం ఇందులో ఉన్న మొత్తం రెండు వేల ఏడు వందల మంది కవుల్లో భారతదేశ కవులు తొంభై ఎనిమిది మంది యూరప్ అమెరికా కవులు అరవై ఒక్క మంది చైనా జపాన్ ఇరాక్ ఇరాన్ కవులు నలభై ఎనిమిది మంది సంకలనంలో ఉన్న మొత్తం కవుల్లో భారతీయులు నలభై ఏడు పాయింట్ మూడు నాలుగు శాతం యూరప్ అమెరికా వారు ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు ఆరు శాతం మిగిలిన చైనా జపాన్ ఇరాక్ ఇరాన్ వారు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది శాతం ఈ గణాంకాల వల్ల తెలిసేది ఏమంటే విడివిడిగా చూస్తే తెలుగు సాహితీ ప్రియులకు బయట దేశాల కవిత్వంతో కంటే ఇతర భారతీయ భాషల కవిత్వంతోనూ ఎక్కువ పరిచయం ఉన్నదని మిగిలిన ఆసియా దేశాలైన చైనా జపాన్ ఇరాక్ ఇరాన్ దేశాల కవిత్వం కంటే యూరప్ అమెరికా దేశాల కవిత్వంతో ఎక్కువ పరిచయం ఉన్నది ఈ తేడాలకు కారణం ఏమిటో ఈ తేడా ఈ తేడాలను అవసరం అనుకుంటే సరిదిద్దటం ఎలాగో విజ్ఞులైన విమర్శకులు చెప్పాలి గ్రంథావలోకనం చేసినప్పుడు ఇంకొక విషయం నా కన్నులకు కట్టింది ఈ గ్రంథంలో ఇందులో మొత్తం కవితలు రెండు వందల ఎనభై ఒక్కటి ఉన్నవి కదా అందులో కొంతమంది ఒక కవితనే అనువాదం చేశారు అటువంటి వారు సుమారు యాభై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మిగిలిన వంద మంది రెండు కానీ అంతకు మించి కానీ కవితలను అనువాదం చేశారు ఎక్కువ మంది చేసిన కవితలు నిడివిలో పేజీకి అర పేజీకి మించలేదు అందరి కవితల కంటే ఎక్కువ నిడివి గల ఎక్కువ నిడివి గల అనువాద కవిత ఆరు పేజీలు ఉన్నది ఖాదర్ మొహిద్దీన్ గారి కవిత గ్రంథ సంపాదకుల లక్ష్యం సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఉత్తమ అనువాద కవితలను సంకరణలో చేర్చడమే కాబట్టి 
ఎక్కువ నిడివి గల ఉత్తమ కవితలు ఉన్నప్పటికీ అధిక సంఖ్యలో వాటిని జేరిస్తే వైవిధ్యం లోపిస్తుందనే భావనతో వాటిని చేర్చి ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను సంపాదకుల విచక్షణకు ఇది ఒక నిదర్శనం ఇది హర్షణీయం కూడా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక విషయం చెప్పుకోవాలి తెలుగులో వచన కవిత్వ ప్రక్రియలో పూర్తి స్థాయి కావ్యాలు అస్సలు లేవని అనలేం కానీ సకృత్తిగా అరకొరగా వచ్చినవి నగరముని గారి కొయ్యగూరం ఇంకా కొన్ని ఉన్నవి కానీ ఎక్కువ లేవు ఈ పరిస్థితికి కారణం ఏమిటో మళ్ళీ విజ్ఞులే చెప్పాలి ఒక్కొక్క జాతికి ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది జాతి లక్షణం ఆ లక్షణాన్ని అనుసరించే ఆ జాతి సర్వక్రియలు నడుస్తవి వారి వారి సాహిత్య సృష్టి ఆ లక్షణానికి అనుగుణంగానే జరుగుతుంది తెలుగు జాతి లక్షణం బహుశా ఈ చెప్పిన దాంట్లో ప్రతిఫలించిందేమో తెలియదు సాహిత్య అనువాదం గురించి ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నవి అనువాదం ఎన్ని రకాలు సాహిత్య అనువాదం అంటే ఏంటి అది కేవలం భాషాంతరీకరణమేనా అసలు అనువాదం ఎందుకు చేయాలి చేస్తే ప్రయోజనం ఏంటి వేరే భాషల్లో ఉన్న గొప్ప సాహిత్యం ఏమిటో తెలుసుకోకపోతే నష్టం ఏంటి కవిత్వ అనువాదం చేయాలంటే అనువాదకునికి ఉండవలసిన అర్హతలు ఏమిటి ఒక కవి మాత్రమే ఇంకో కవి కవితని సమర్థవంతంగా అనువదించగలడా ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇంకా పుంఖాను పుంఖాలుగా ఎన్నో ఉండవచ్చు ఉన్నవి విజ్ఞులు వీటికి సమాధానం చెప్తారు అన్ని ప్రశ్నలకు మూలమైన ఇంకొక ప్రశ్న ఉంది అనువాదం గురించి అసలు ఎవరైనా ఒక భాష నుండి ఇంకో భాషకు ఎందుకు అనువాదం చేస్తారు ఉదాహరణకు ఇంగ్లీష్లో నేను ఒక కవితను చదివాను అనుకుందాం అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది దాన్ని ఇంగ్లీషు బొత్తిగా రాని తెలుగువానికి చెప్పే ప్రయత్నం అది అనువాదంగా నా విషయంలో పరిణమిస్తుంది తెలుగు సాహిత్య ప్రియుడు తెలుగులో దానిని చదివి ఇంగ్లీషు కవితను చదివి నేను ఎంతగా ఆనందించానో అతడు కూడా అంతగా ఆనందించాలని నేను చేసిన ప్రయత్నం అది ముఖ్యం ఈ ప్రయత్నం ఈ ఉద్దేశం ముఖ్యం అన్నిటికంటే ఏది అనువాదం ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి ప్రశ్నకి మిగతా ఏది సమాధానం చెప్పుకోను అన్ని సమాధానం కంటే నేను బాగా నేను నాకు ఆ కవిత నచ్చింది అతనికి నచ్చాలంటే అతనికి ఆ భాష రాదు కాబట్టి అతనికి తెలిసిన భాష నేను అనువాదం చేస్తాను అనువాదం చేసినాను అది ముఖ్యం నా ఇక ఇది కాక నాకు ఉన్న రెండు భాషల మీద అధికారం నాకు ఉన్న రెండు భాషల మీద అధికారం నేను ఆ కవితను అర్థం చేసుకున్న తీరు కవిత్వ శిల్పం మీద నాకున్న అవగాహన నైపు అవగాహన నైపుణ్యం ఇవన్నీ తర్వాత లెక్కలోకి వస్తాయి ఇంకొక విషయం ఉంది ఒక కవిత అరబ్బీ భాషలో ఉన్నదనుకుందాం దాన్ని ఎవరో ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదించారు అనువాదం చేశారు ఆ ఇంగ్లీష్ అనువాదం నాకు దొరికింది అరబ్బీ భాష నాకు రాదు ఇంగ్లీష్ అనువాదం నాకు దొరికింది అది బాగుంటే ఆ ఇంగ్లీష్ అనువాదం బాగుంటే నాకు నచ్చితే ఇంగ్లీష్ నుండే అనువాదం చేస్తాను కానీ అరబ్బీ నుంచి కాదు ఎందుకంటే నాకు అరబ్బీ రాదు కాబట్టి అరబ్బీ రాదని అనువాదం చేయకుండా ఊరుకోను 
రష్యా భాష రష్యన్ భాష వస్తేనే టాల్స్టాయ్ వార్ అండ్ పీస్ అనువాదం చేయాలి లేకపోతే చేయకూడదు అంటే తెలుగు వారికి అంత గొప్ప నవ్వుల చదివే అవకాశం అంత అంత తొందరగా దొరకపోయి ఉండేది అందరికీ అన్ని భాషలు రావాలని ఎక్కడుంది అన్ని భాషలు రావాలని ఏం లేదు కదా ఇంకో ప్రశ్న అనువాదం చేసేవాడు మూల రచనను అనువాదం చేసేటప్పుడు ఏమైనా స్వతంత్రం తీసుకోవచ్చా అనువాద అనువాదం చేసే సమయంలో మూల రచనను అనువాదం చేసేటప్పుడు ఈ అనువాదకుడు ఎలాంటి స్వతంత్రత తీసుకోవచ్చు అసలు తీసుకోవచ్చా సందర్భో సందర్భోచితంగా ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేయవచ్చా అనువాదంలో లేక మూల విధేయంగానే ఉండాలా ఒకవేళ స్వతంత్రం తీసుకుంటే ఎంతవరకు వీటన్నిటికీ ఒకే రకమైన సమాధానం ఉండకపోవచ్చు అనువాదకుని ఉపజ్ఞ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ విషయం చాలా వరకు ఇది స్వతంత్రత తీసుకోవచ్చా ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు దీని మీద మనం క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కవిత్రయం చేసిన వ్యాస భారతం కవిత్రయం చేసిన వ్యాస భారత అనువాదం అనువాద పద్ధతి వేరు శ్రీనాథుని హర్ష నై హర్ష నైషధం పద్ధతి వేరు వ్యాస భారతంలో కవిత్రయ భారతం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు శాతం వంతు మాత్రమే అని అంటారు పండితులు సగం కూడా లేదు అంటే లక్ష గ్రంథాన్ని కేవలం ఇరవై ఒక్క అంటే యాభై వేల శ్లోకాలతో కూడా కాదు కవిత్రం చేసినటువంటి అనువాదం ఇరవై తెలిసినటువంటి పండితులు చెప్పినటువంటి మాట ఇది ఇరవై ఒక్క పాయింట్ నాలుగు శాతం మాత్రమే మీరు చేశారట వ్యాస భారతంలో కవిత్రయ భారతం ఇరవై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు వంతు మాత్రమే అంటారు అంతగా సంక్షిప్తపరిచారు వారు ఇక పూర్తి ఇంకో ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ శ్రీనాథుని శృంగార నైషధం శ్రీహర్షుని శృంగార నైషధ కావ్యంలోంచి డూము ఊలు తీసేస్తే మిగిలి ఉండేది అదే ఇక సంస్కృత శృంగార నైషధవి అంటారు తెలిసినటువంటి పండితులు అనిల్ బొత్తుల స్వతహాగా మంచి కవి ఈ మధ్యనే తన కొత్త కవిత సంకలనాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎంతోమంది ప్రశంసలు కూడా పొందారు ఆ కవిత సంకలనానికి ఎక్కడ మంచి కవిత్వం ఉన్న పసిగట్టి అక్కును చేర్చుకునే మనస్తత్వం ఉన్న మంచి మనిషి గాలి నాసర్ రెడ్డి గారి గౌరవ సంపాదకత్వంలో ఆయన తీసుకొచ్చిన బృహత్ గ్రంథం పది కాలాల పాటు నిలిచి ఉండేటువంటిది పుస్తకం చివరిలో అకారాది వరస చూపెట్టారు కవుల అకారాది వరస చివరి పుస్తకం చివరిని చూపెట్టారు అలాగే అనువాదకుల వరస కూడా అకారాదిగా చూపెట్టారు మలి ముద్రణలో వీలైనంత వరకు కవుల అనువాదాల అనువాదకుల సంక్షిప్త జీవిత చరి చిత్రణలు వారి వారి కాల పట్టికలు కూడా జేరుస్తారని ఆశిస్తాను ఇదేమంత చిన్న పని కాదు ఎంతో పరిశీలన సమయం వెచ్చించాలి అయినా ఆ నీళ్ళు బత్తులు వంటి యువకుడు శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నవాడు అతడు కాక ఇంకెవరు చేస్తారు ఇంతటి పని వారే చేస్తారు అనువాదం అందరికీ అంత సులువుగా సాధ్యమయ్యే పని కాదు అనువాదం చేసి మూల రచయితతో సమానంగా మెప్పు పొంద మెప్పు పొందటం అందరికీ చేతనవదు 
సొంత రచన కంటే అనువాద రచన వల్ల పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించి సాహిత్య చరిత్రలో నిలిచి సాహిత్య చరిత్రలో నిలిచిపోయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు ఉదాహరణకు ఉమర్ ఖయాం రుబాయితులు ఇంగ్లీష్లో చేసిన ఎడ్వర్డ్ ఫిడ్జిరాల్డ్ ఒకరైతే ఇంకొకరు తెలుగులో అదే కావ్యాన్ని తెలుగు చేసినటువంటి దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు సాహిత్యం గురించి సాహిత్య అనువాదం గురించి ఇలాగా ఎన్ని ముట్లు ఎన్ని ముచ్చట్లు చెప్పుకున్నా ఇంకా కొన్ని ముచ్చట్లు మిగి మిగిలే ఉంటుంది నేను పోయి ఇంగ్లీష్లో చదివి ఇప్పుడు దాకా మన వాళ్ళందరూ తెలుగు చదివినారు కానీ ఇంగ్లీష్లో చదివి దాన్ని తెలుగు అనువాదం అట్లా చేసినారు నేను వ్యాఖ్య కానీ అట్లాంటిది ఏమీ చెప్పను నేను చదువు ఇంగ్లీష్ పోయాము తెలుగు అనువాదం అంతవరకు చేస్తాను నేను ఇంగ్లీష్ పోయాం ఇది ఇంగ్లీష్లో ఓకే ఓకే ఎవరు రాసినారు ఇది రసూల్ గంజత గంజతోవిచ్ గంజతో హీ వాజ్ ఏ పాపులర్ రష్యన్ పోయిట్ హూ రోట్ ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ ఆయన రాసినటువంటి పోయం ఇంగ్లీష్లో అవర్ లాంగ్వేజ్ దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినారు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసింది లూయి జెలికోఫ్ దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను నేను తర్వాత తెలుగు అనువాదం చదువుతాను పోయం పేరు త్రీ సాంగ్స్ త్రీ సాంగ్స్ పోయం త్రీ సాంగ్స్ దేర్ బి దట్ స్త్రిల్ ద హ్యూమన్ బ్రెస్ట్ త్రీ సాంగ్స్ విత్ హ్యూమన్ జాయ్ అండ్ సారో లేడెన్ and one of them is happier than the rest the song a mother sings beside a cradle the second by a mother too is sung caressing icy cheeks with mourning fingers she sings it at the grave site of his son this third is sung by all the other singers telugu anuvadam indulo unnadi moodu paatalu manava hrudayanni samugdham chese paatalu manava సుఖ దుఃఖాలు పొంగి పొరులే పాటలు మొదటిది మిగిలిన రెంటి కంటే మిక్కిలి ఆనందకరం ఉయ్యాల ఊపుతూ తల్లి పాడుతుంది రెండోది కూడా తల్లే పాడుతుంది దుఃఖపు వేళ్లతో చల్లని బుగ్గల్ని నిమురుతూ తనయుని సమాధి చెంత మూడోది ఇతర గాయకులు అందరూ పాడతారు 